Ciao ragazzi, oggi breve video eh, non eh, ufficiale, infatti non ho la maglietta, e... però volevo rendervi partecipi, non so se vi ricordate, eh, un mese fa eh, mi ero venuti addosso con eh, una macchina, una macchina mi aveva tagliato la strada, gli avevo tirato via il, il cofano, eh, avevo rotto il paracope in carbonio, avevo rotto la... Mh, un serbatoio destro sono riuscito a ripararlo tant'è che ho fatto eh, anche il legend rally ma eh, ho comprato avevo comprato quello nuovo sia serbatoio che il paracoppa eh, sicuramente ho fatto il legend rally con il serbatoio toppato rattoppato ma non mi fido ovviamente quindi eh, dieci giorni fa mi sono arrivati sia il paracoppa che il serbatoio e oggi li ho sostituiti che vi faccio un giro veloce della moto dove così magari qualcuno se ha bisogno vede quello che gli può eh, servire qua tutto lo scarico lo scarico eh, fasciato la, la valvola di chiusura il para il para il parafreno qua lo scarico di claudio x racing e allora qua il filtro dove gli vado a mettere sempre su una rettina di protezione io eh, preferisco ehm, non utilizzo quelli della Twin Air che vanno molto bene eh, ma utilizzo delle sono delle cuffie che vengono utilizzate sulla testa per eh, in ambito medico dove hanno un filtraggio veramente veramente stretto ma perché questo non tanto per eh, una va meglio una va peggio è perché io queste qua ogni volta io le butto cioè io le cambio e le butto non devo star lì eh, a, a doverle lavare ok queste qua c'è anche il link sul, sul sito se vi, se vi interessa vi ricordo sempre che a me non me ne viene in tasca nulla quindi questi qua sono solo consigli gratis quindi io vado a mettere questa retina che protegge eh, molto bene dal, eh, dalle impurità ovviamente protegge come un filtro no perché il filtro sotto si sporca ma eh, si sporca molto meno okay? quindi io ogni sera se non voglio cambiare il filtro vedo che il filtro è abbastanza prendo questa la cambio questa qua è molto sporca la butto via ne metto su una queste qua 100 100 di queste costano 10 euro, cioè quindi veramente non è neanche da, neanche da considerare. Io lo metto sempre eh, sopra eh, per andare a coprire. Quando ci sono i serbatoi smontati è molto più facile, specialmente nella parte anteriore, andarli a montare. Quando ci sono i serbatoi bisogna inserire la mano e farla correre in avanti, quindi è un po' meno agevole ma comunque fa la sua funzione non cambierebbe niente con quelli della Twin Air, anzi, quelli della Twin Air, anzi, probabilmente magari vanno meglio, non voglio mettere, non entro nel merito, non entro nel merito, perché non è questo il, il punto, è che eh, io li butto, quindi li prendo, butto via, ne metto su nuovo, quante volte, quante volte ne voglio, anche a metà tappa, abbiamo manutenzione, abbiamo metà, eh, prendo, apro, tanto la sella, sapete voi come, quanto ci si impiega, tiro via uno, ci butto sull'altro e vado. Dopodiché, eh, vabbè qua c'è la batteria, per le solite cose, vediamo se c'è qualcosa da farvi vedere di particolare, no? Qua vabbè sullo stelo io metto sempre, vedete queste, sono delle fascette, semplici fascette dove c'è due o tre fascette che me ne tengono quante, me ne tengono una serie. Qua loro non danno eh, problemi con niente ma quando siete in giro quando avete bisogno di una fascetta non fate semplicemente che prendere e tirarla fuori e utilizzarla al volo eh, le, qua abbiamo i fork saver come sempre come ho fatto vedere più volte queste qua mi hanno preservato ormai da, è da eh, più di dieci anni che eh, corro a destra e a sinistra per eh, i deserti africani e queste qua mi hanno sempre preservato tant'è che non ho mai adesso non voglio mai rotto un paraoglio però 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 e altre cose ah, qua ci sono i questo qua è il filtro benzina 
eh, questo qua se ne parla sempre eh, poco ma questo qua bisogna prestare è il filtro molto importante che eh, è un filtro prima che arrivi ai eh, carburatori prima che arrivi all'iniezione ok questo filtro è, è di, non è facile da trovare in giro ma sul sito io l'ho trovato in un sito eh, in portogallo se non sbaglio tra l'altro costano 4-5 euro, questa è una, una stupidata, vi ho messo sia il, il link che il codice che se vi serve lo potete trovare, se no non è facile, non è facile trovarlo. Questo qua tenete conto che è, è, facile, è, da, è facile da sostituire, uno, ma è probabile anche sostituirlo perché questo qua tutte le impurità si fermano qua dentro, una benzina sbagliata, un qualsiasi cosa, Prima o poi questo qua vi si intasa e potrebbe dare problemi alla moto, che è molto bene se questo si intasa perché non vi è andata il materiale nel motore, però è sempre meglio averli di scorta che in un attimo si, si cambiano. Altre, altre cose nulla, qua ci sono i soliti agganci di cui si parla, quando andate a riposizionare il serbatoio dategli sempre una o ingrassata o un pelo di o io gli do certe volte se c'è comodo gli do lo, lo, il, silico, il silicone che così aiuta molto eh, per l'usura della gomma se c'è qualche grasso il giro un pelo non tanto perché sennò dopo vi si attacca tutta la polvere eh, qua c'è il serbatoio del aspetta che mi avvicino se mette il serbatoio dell'acqua eh, l'ho guardato era al minimo l'ho rabboccato gli ho messo dentro dell'acqua distillata siccome ne è andato dentro mezzo bicchiere fondamentalmente non sono stato lì a mettere altro liquido se dovete andarlo a sostituire utilizzate un liquido eh, per le alte temperature ovviamente non penso che per il gelo vi serva però magari qualcuno gli serve anche per il gelo eh, ma ci sono eh, liquidi che vanno a più 135 140 e a meno 35 gradi utilizzate quello perché è importante e altre cose oh, altre cose no, qua abbiamo la corona vi faccio vedere questa qua è la corona della Tueti quella che vedete sempre che vi ho sempre fatto vedere da 52 questa è l'usura che è praticamente quasi nulla un pelo ma è quasi nulla in tutti i chilometri di fuoristrada che ho eh, fatto quindi molto molto buono la gomma qua è quasi finita perché a Legend l'ho messa su nuova mi hanno fatto 650 km, 650 km, anzi di più, perché dopo abbiamo fatto dell'asfalto, del trasferimento noi da, da soli e praticamente mi è arrivata al 20, il 30, al 30%, però è veramente una bella, è una bella gomma, una Six Days, una Metzeller e tenete conto che avete un ottimo grip perché c'è sempre da bilanciare eh, il grip e la durata. Ovviamente se vado a fare rally eh, africani, dove ce l'ho la gomma adesso, non ce l'ho qua, rally africani non si usa, eh, non si usa questa perché eh, in una tappa e mezza l'avresti finita o c'è chi le usa e ogni sera le cambia, io ovviamente non lo faccio, eh, uso delle Dunlop 903 RR eh, che adesso voglio farvela vedere ma non ce l'ho qua, fa lo stesso e questa qua invece è una Metzeller Six Days eh, veramente l'abbiamo già testata tre volte praticamente eh, io, Agostino eh, e altri e è un buon compromesso eh, avete una durata eh, se non accelerate se andate via in percorrenza tenete conto che farete 800-1000 km se ci date dentro arrivate anche a 500 km, 600 km se date dentro forte. Okay? Però eh, vi tira veramente su e vi tira e vi fa andare, eh, e vi, vi da, ho visto nel, in enduro che eh, fa la differenza, insomma, perché vi porta su eh, bene. Qua c'è la sacchettina la solita con la sua porta, il porta che ho fatto io. E basta, altre cose qua vi faccio vedere un po' sul manubrio che io come sapete ho semplificato totalmente eh, perché a me serve solo accensione e spegnimento moto perché tutta la strumentazione che c'è qua eh, 
mette a rischio, no, non dico che non funzioni, però nei rally, specialmente poi dove c'è tanta polvere, fango, eh, non parlo di stradale, di, 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 di un uso fuori strada abbastanza intensivo, questi, eh, le loro, eh, non di cove, eh, parlo in generale, eh, tendono eh, a bloccarsi. C'è chi, conosco tanta gente che ha, eh, è uscita, ha buttato, ha buttato via magari un rally o eh, un giro, un avventuring, che sono andati con amici, ma con questi qua hanno dovuto bypassare per poter eh, proseguire perché? perché ci va dentro eh, sabbia e la polvere, il fango e, e può darsi che quindi io sono senza sapere né leggere né scrivere, poi, di, poi dopodiché non mi serve fondamentalmente tutto quello che c'è attaccato perché io devo accendere la moto e devo spegnere la moto. Tutto il resto ce l'ho qua sul, questo qua è il porta tablet eh, digitale che ho, adesso non c'è che ce l'ho giù perché si attacca e si sgancia. Questo qua è quello ufficiale della eh, VLP con il suo tablet. Vedete l'aggancio, ve lo faccio vedere, l'aggancio aeronautico che differenza c'è fra un aggancio usb e, e questo cosa cambia va meglio va peggio la funzionalità è identica è l'affidabilità che cambia e per me l'affidabilità deve essere sempre il top perché se rimango a piedi in fuori strada mi girano i mar visto che ci vado volentieri eh, però non posso andarci quando voglio e quando ci vado non voglio rotture di palle ovvero prendo materiale che sono sicuro o comunque eh, mi dà il massimo della eh, affidabilità poi vi faccio vedere ah, la torrettina la torretta dello zio che è montata ormai l'avrete vista un sacco di un sacco di un sacco di volte questo qua è il suo supporto eh, il supporto del tablet io con, con questo qua posso lo sviti e puoi inclinare come vuoi il tablet digitale io l'ho messo in verticale ma può essere messo anche in orizzontale dopodiché Vedete che nella parte invece mi giro, eh, nella parte qua ho attaccato anche qua un po' di fascette perché io attacco, attacco materiale un po' ovunque. Nella parte centrale a me piace sempre eh, questa cavità perché mi permette di mettere tutti gli accessori, qua ho le prese e rimane tutto abbastanza molto, molto protetto. E dopodiché qua, aspetta che me lo faccio vedere da questa parte, qua ho i pulsanti che ho messo uno serve per eh, è la chiave perché io la chiave non ce l'ho perché anche quella eh, la chiave tende a bloccarsi ma non parlo di cove parlo di qualsiasi marca andando in fuoristrada fango la polvere perché vedete che insomma chi fa fuoristrada eh, sa bene queste cose fa fuoristrada di un certo tipo eh, la chiave è, è solo problematica quindi vado a mettere dei pull delle pulsanti ere on off dove do corrente alla, alla moto, poi do alzo basso i fanali e dopo ho la eh, qua invece per mm, dare corrente alla strumentazione. Ok, eh, e dopo basta, altre cose non, non ce ne sono. Ragazzi, io vi... Ah, ecco cosa stavo dimenticando, una cosa molto importante, il paracoppa. Il paracoppa suo originale è questo qua che vedete lì per terra che avevo eh, impattato con la macchina e la parte, e la parte eh, sinistra, perché cerco di farvelo vedere, la parte sinistra si è crepata, tenuto ma si è crepata, quindi ovviamente come vi ho detto l'ho eh, sostituito e una cosa eh, piacevole, una sorpresa, appena l'ho preso in mano, questo qua è quello nuovo, appena l'ho preso in mano c'è qualcosa di diverso vado a prendere la, una bilancia di precisione eh, il paracoppe in carbonio suo originale anche questo originale però che aveva montato 1 kg e 200 grammi questo paracoppa 1 kg e 700 grammi sono 500 grammi su 1 kg e mezzo quindi veramente è un 30-40% in più tant'è che tutti gli spessori, io vedo qua dove ci sono le viti, quindi si vede lo spessore, è un, cioè, ha uno spessore molto maggiore. Là c'ho due, qua c'ho quattro. Idem sui fianchi, idem lo spessore qua dietro, qua dietro l'ho misurato, qua mi fa 4 mm, qua, mentre il suo originale mi fa 2 mm. Idem in queste posizioni, non so se riuscite a vedere qua, 
qua ho praticamente 4-5 mm di materiale, qua ne ho un po' di meno, ho 3-4 mm, però in linea eh, generale eh, questo che è originale cove, mi è arrivato tramite lo zio sempre, ma è originale cove, è eh, molto più eh, rinforzato, quindi è una bella cosa. Qua vi faccio vedere il serbatoio che gli ho appena fatto tutta la... vedete qua mi avvicino un po', vedete qua ci va eh, la sua pompa che attacca, non la pompa, il, i tubi che collegano i due anteriori col posteriore e sono andato a metterci questa per isolare dal calore, non devi evitare, non devi evitare. E basta. Ah, ecco qua i tappi. Quando eh, si parla degli sfiati, eh, qualcuno questa settimana ha visto che avevano visto che eh, gli si è gonfiato il, la parte sotto del serbatoio, c'è da stare sempre attenti in quanto eh, la moto deve sfiatare. Il eh, tappo, que, che è quello là che vedete, è quello di cui si parlava, dove è quel tappo lì, anzi mi avvicino, è questo, che è questo. Questo qua, la sua vite sopra, non è nient'altro che una vite che apre e chiude. Quindi per sfiatare dovete aprire, se lavate la moto dovete chiuderlo, se vi dimenticate di chiuderlo vi entra l'acqua nel serbatoio. Occhio! Io ho preferito mettere, come sapete, ho preferito mettere questo qua, che è quello sul link, Cerbis, bla bla bla, con il suo sfiatino corto, l'ho messo molto corto lo sfiato in modo che non mi, non mi dia eh, fastidio e non mi si infizzi nel sedere, ma essendo molto corto non, eh, non, eh, non dà problemi. Questo è il suo tappo. Te. Vi faccio vedere una cosa, che è una modifica che è stata fatta ancora a suo tempo, eh, il tappo, vedete, allora teoricamente il tappo c'è solo questi due forellini, li vedete questi micro forellini, ok, non i tagli, non i tagli, forellini, eh, con questi due tagli potete fargliene solo uno, ma o due, non cambia un fico secco, eh, vi aiuta e eh, eh, tende, evita di tapparsi, perché questi forellini magari con la contropressione, eh, essendo molto piccoli, si schiacciano e non vi fanno più uscire l'aria e quindi il serbatoio va in pressione. Così invece non, non avete eh, problemi. Qua il serbatoio aspira con facilità. Ok, basta. Altre cose non ce ne sono e come sempre se ce le avete eh, fate le domande che io sono sempre eh, vi risponderò sempre. Molte volte, alcune volte non rispondo a certe domande perché ormai sono già state fatte e è giusto che anche altri rispondano. Insomma, eh, sempre che rimangono nella linea nella linea e non andiamo a fare polemiche ragazzi io vi saluto vi do la buona domenica spero che vi sia stato interessante e utile se avete domande come sempre ci sono buona domenica ciao